পৃথিবীর যত জানদার প্রাণী আছে আমি সমস্ত জানদার প্রাণীকে আমি আল্লাহ আসমান থেকে রিজিক দিয়ে থাকি দুনিয়ার কেউ রিজিক দিতে পারে না দুনিয়ার কেউ তোমাদেরকে খাবার দিতে পারে না ঠিক কি না তাহলে মাজারে গিয়া কি সন্তান চাওয়া যাবে নাকি মাজারে ব্যবসার উন্নতি চাওয়া যাবে এই জন্য আল্লাহ मालिक तो एक मात्र आल्ला दुनिया और कारो का ठीक क्या जोरे बोलें हादिस घटना शुनुन আল্লাহ নবী ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাহাবি পাঠালেন ইয়ামেনে সাহাবিরা ইয়ামেনে চলে গেল যাওয়ার পরে ইয়ামেনে গিয়ে তার ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দিল অল্প দিনের মধ্যেই দুই তিন সড়ক মুসলমান হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে কাফের মুশরেকরা মাথা খারাপ হয়ে গেছে দিন দিন মুসলমান বেড়ে যাচ্ছে তাই মুসলমান মেয়েদের জিলবা বোরখা টেনে খুলে ফেলে মুসলমানদেরকে অত্যাচার করে জুলুম করে নিপীড়ন করে তাই সাহাবিরা চিঠি লাগলো নবীজির কাছে মদিনায় ও নবী অল্প দিনের মধ্যে দুই তিনশো মানুষ মুসলমান হয়ে গেল ঠিকই কিন্তু অত্যাচার বেড়ে গেছে কাফের মুশরিকরা খুব অত্যাচার করে আল্লাহ নবী বললেন তাহলে এক কাজ করো তোমরা মদিনায় চলে আসো সাহাবির এদেরকে ইয়ামেনি বাসীদেরকে নিয়ে দুই তিনশো লোক নিয়ে আল্লাহ নবীর কাছে চলে গেলেন মদিনায় আল্লাহ নবীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন আল্লাহ নবী এদেরকে নসিহাত করলেন আর বললেন আমি তোমাদেরকে টিচার দেব ইমাম দেব মাসজিন দেব ওই দশ কিলোমিটার দূরে একটা বিশাল জায়গা আছে সেখানে তোমরা বসবাস করো তোমাদেরকে দিন শিখাবে এলেম শিখাবে সেখানে মসজিদ তৈরি করে দেব তোমাদের টেনশন নাই ভয় নাই তবে তোমাদের কোনো সমস্যা হলে আমার কাছে আসবে আমার কাছে বলবে এই কথা বলে দিলেন আল্লাহ নবী এদেরকে টিচার দিলেন ইমাম দিলেন মসজেন দিলেন ওরা এখানে বসবাস করে ওরা ওখানে দিন শিখতেছে ইসলাম শিখতেছে আর ওদের দেশ ইয়ামেন থেকে টাকা আসে ওই টাকা দিয়ে বাজার করে তারা খায় কয়েকদিনের মধ্যে টাকাগুলো ফুরিয়ে গেল আর টাকা আসে না ইয়ামেন থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেল বিপদে পড়ে গেলেন খাবারও নাই কি করি বাচ্চাগুলো কান্না শুরু করে দিল আর বৃদ্ধ লোকগুলো খোদার যন্ত্রণে মাটিতে পড়ে গেল সবাই পরামর্শ করলো বিশ্বনবিত বলেছেন যদি তোমাদের সমস্যা হয় তাহলে আমার কাছে আসবে তখন তারা পরামর্শ করে আবদুল্লাহ নামের এক যুবককে আল্লাহ নবীর কাছে পাঠালেন আবদুল্লাহ যেতে যেতে বিশ্বনবীর কাছে সকাল এসরাকের সময় হয়ে গেছে প্রায় সাতটা বাজে আবদুল্লাহ বিশ্বনবীর মদিনায় গেলেন গিয়ে দেখে বিশ্বনবী মসজিদ নৌবিতে দাঁড়ায় দাঁড়ায় এসরাকে নামাজ পড়তেছেন আর নামাজের মধ্যে এই সুরা হুদ তেলত করতেছেন এই আয়াত বিশ্বনবীর কাছে সমস্যার কথা বলবার জন্য আমাদের খাবার নাই টাকা নাই পয়সা নাই কিন্তু আবদুল্লাহ দাঁড়ায় দাঁড়ায় আল্লাহ নবীর কোরআন তালাবা শুনতেছে সে তো আরবি দেশের লোক আরবি বাসা বুঝে তরজমা বুঝে ঠিক কি না সে শুনতেছে আল্লাহর কোরআনে বলতেছে রিজিক দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ যদি রিজিক দেয় তাহলে বিশ্বনবীর কাছে কেন চাব বিশ্বনবী রিজিকের মালিক না রিজিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যে নবী রিজিক দিতে পারে না যে নবী নিজে রিজিক দিতে পারে না তোমার বাবা তোমাকে কিভাবে রিজিক দেবে ঠিক কি না বিশ্বনবী পর্যন্ত দেওয়ার মালিক না তোমার বাবাকে বিশ্বনবী থেকে বড় হয়ে গেল নাকি ঠিক কি না এই জন্য রিজিকের মালিক কে আব্দুল্লাহ নবীর সাথে দেখাই করলেন না চলে গেলেন তাবুতে চলে গেলেন তাবুতে গিয়ে বল আবু শিরু সুসংবাদ গ্রহণ করো আতা কুমল গাউসু খাদ্য আসতেছে তোমরা অপেক্ষা করো সুহান আল্লাহ আব্দুল্লাহ যেহেতু নবীর কাছে গেছে অবশ্যই খাবার আসবে সকাল দশটা বাজে খাবার নাই 
দুপুর বারোটা বাজে খাবার নাই তিনটা বাজে খাবার নাই চারটা বাজে খাবার নাই খাবার আসবে কোথেকে আব্দুল্লাহ তনমের সাথে সাক্ষাতই করে নাই ঠিক কিনা জোরে বলেন বিকাল চারটা বাজে খাবার নাই বাচ্চাগুলো কান্না শুরু করে দিল বৃদ্ধ লোকগুলো মাটির মধ্যে পড়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে গেল খাবার নাই রাত আটটা বাজে খাবার নাই সবাই আবদুল্লাহ গিয়ে বলে আবদুল্লাহ তুমি তো বলেছো খাবার আসবে এখনো কেন খাবার আসে না আবদুল্লাহ বলে বলল হে আল্লাহর কসম করে বলি অবশ্যই খাদ্য আসবে আল্লাহ আবদুল্লাহ রিমান্ডটা কি আবদুল্লাহ আমাদের মধ্যে শেষ দেয় আল্লাহর কাছে বললো আল্লাহ তুমি যদি রিজিকের মালিক হয়ে থাকো তাহলে রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ আকবার আবদুল্লাহ রে কিন অবশ্যই আল্লাহ রিজিক দিবে রাত দশটা বাজে এখনো খাবার আসে না মধ্যরাত হয়ে গেল মধ্যরাতে রজুলানে বিশাল বড় বড় দুইজন লোক মাতার মধ্যে বিশাল বড় বড় দুইটা খাদ্যের পাতিলে নিয়ে তাবুতে ঢুকলেন সুহান আল্লাহ তাবুতে ঢুকে বলে আইনের ওই সুকুম তোমাদের নেতা কই আসো এদিকে আসো তোমাদের জন্য খাদ্য চলে এসেছে তাবুর লোকেরা তো পাগল হয়ে গেছে ক্ষুদার যন্ত্র নাই ওরা তো এমনি খুব দুর্বল সবাই থালা বাসন নিয়ে রেডি তাড়াতাড়ি খাবার দাও খাদ্য বন্টনে সবাই প্রস্তুত এই ফাঁকে দুইজন যুবক কোথায় যেন উদাও হয়ে গেল এদের সাথে দেখা করবার সুযোগ হলো না খাবার খাওয়া শেষ মাথা ঠান্ডা হলো কিছু খাবার বেশি আছে তো সবাই পরামর্শ করল যে দুইজন যুবক খাবারগুলো নিয়ে আসলো এদের সাথে কথা বলবার সুযোগটুকু তো আমাদের হলো না ওরা চলে গেল ঠিক আছে এখন এই খাদ্যগুলো আমরা কি করব পরামর্শ হলো এই খাদ্যগুলো যেহেতু বেশি হয়েছে এই খাবারগুলো চলো বিশ্বনবীর কাছে সকালবেলা আমরা সবাই নিয়ে যাই সুহান আল্লাহ আবদুল্লাহ সহ সাত আটজন যুবক মিলে সমস্ত খাবারগুলো বিশ্বনবীর কাছে মদিনায় নিয়ে গেল মদিনায় নিয়ে যাওয়ার পরে সবাই গিয়ে বলে সালাম আলাইকুম মিম বানি আশারি গিয়া রসুল্লাহ ও নবী বানি আশারি গোত্রের পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ করুন আপনি যে খাদ্য আমাদের জন্য পাঠাইছেন এই খাদ্য জীবনে খাবো তো দূরের কথা দেখি একবার নবী বলে বলো কি কে খাদ্য পড়াইছে মার সালত তো আমান আর আমি তো কোনো খাবার পাঠাই নাই বলে নবী কি বলেন গতকাল আবদুল্লাহ কি আপনার কাছে আসে নাই বলে কোন আবদুল্লাহ কে আবদুল্লাহ নামের কেউ তো আমার কাছে আসে নাই আল্লাহ আকবা সবাই বলে আবদুল্লাহ তুমি কি নবীর কাছে আসো নাই আবদুল্লাহ বলে হা এসেছি নবী বলে না আমার কাছে আসে নাই আবদুল্লাহ বলে এসেছি কিন্তু নবী বলে আসে নাই কথা সাংঘর্ষিক আল্লাহ নবী বলেন আবদুল্লাহ ঘটনা খুলে বল বলে নবী আসছিলাম আপনার কাছে খাদ্যের জন্য সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম তাই সবাই পাঠিয়েছে আপনার কাছে বলবার জন্যে এসে দেখি আপনি এসে নামাজ পড়তেছেন আর নামাজ আয়াত পড়তেছেন দুনিয়ার সমস্ত জানদার প্রাণীকে আল্লাহ পাক আসমান থেকে রিজিক দেয় সুবাহান আল্লাহ ও বিশ্ব রবি আমার বিশ্বাস হলো যদি আল্লাহ আসমান থেকে রিজিক দেয় তাহলে আপনার কাছে কেন রিজিক চাইবো আমি তো আমার আল্লাহর কাছে রিজিক চাইবো আল্লাহ আকবর তাই আমি দেরি করলাম না চলে গেলাম আপনার সাথে সাক্ষাৎ করলাম না আমি সাজদায় পড়ে গেলাম আমি আল্লাহর কাছে বললাম আল্লাহ যদি তুমি রিজিকের মালিক হয়েই থাকো তাহলে তোমার গোলামদের জন্য তোমার বান্দা বান্দির জন্য তুমি তারা তার রিজিক পাঠাইয়া দাও বিশ্বাস করে তার একিম দেখে তার ভালোবাসা দেখে তার মহাব্বত দেখে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দেখে আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য আসমান থেকে রান্না করা খাদ্য পাঠাইয়া দিছে সুবাহান আল্লাহ রিজিকের মালিক কে দুনিয়ার কোন বাবা নয় ঠিক কি না দুনিয়ার কোন পীর রিজিকের মালিক নয় আমরা পীরের কাছে যাব ভালো কথা এসলাহের জন্য যাব দিন বুঝি না দিন বুঝবার জন্য যাব কিন্তু সেখানে গিয়ে সন্তান চাওয়া যাবে না টাকা চাওয়া যাবে না ধনী হব সেটা চাওয়া যাবে না সুখ দুঃখ চাওয়া যাবে না এগুলোর মালিক তো একমাত্র আল্লাহ ঠিক কি না আল্লাহ বলতেছেন অবশ্যই আমি ফাইসালা করে দিলাম 
তোমরা এবাদত করবে আমার আর কারো এবাদত চলবে না ঠিক কি না আমার এবাদত করব কার আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়াতে এমন কিছু আমার গোলাম আছে মুমিন বান্দা বান্দি আছে মিনাল ভঙ্গ করতে তারা পারে না ঠিক কি না তারা মরতে রাজি আছে কিন্তু আল্লাহর গোলামি থেকে চুল পরিবার নড়তে রাজি না ঠিক কি না এই জন্য আমরা গোলামি করব কার এ আয়াত আল্লাহ পাক বলেন একমাত্র গোলামি আমার আর কারণ নয় 